മലയാളം ടെക് ആൻഡ് മീഡിയയുടെ എം എസ് വേർഡ് പഠന സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇതിനു മുമ്പിലുള്ള എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പേജ് ലേ ഔട്ട് എന്ന ടാബിലെ പേജ് സെറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന മാർജിൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പേജ് സൈസ് എന്നീ മൂന്ന് ഫങ്ഷനുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോളംസ് പേജ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഹൈപ്പർ നേഷൻ എന്നീ നാല് ഫങ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ കോളം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും മറ്റും കോളങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊരു ഇമേജിൻ്റെ സഹായത്താൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കോളങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ പാരഗ്രാഫിനെ കോളങ്ങളായി തിരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോളം എന്ന ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ സെക്കൻഡ് ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു കോളവും ആവുന്നതല്ല അതായത് ടെക്സ്റ്റുകൾ കോളങ്ങളായി അറേഞ്ച് ആകുന്നതല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ടു എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ പാരഗ്രാഫിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ രണ്ട് കോളമായി അറേഞ്ച് ആവുന്നതായി കാണാം അതേസമയം മൂന്ന് എന്ന് ചെയ്താൽ ത്രീ എന്ന കോളം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കോളങ്ങളായി അറേഞ്ച് ആവുന്നതായി കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ കോളം ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് മുഴുവനായും രണ്ട് കോളമായി അറേഞ്ച് ആവുന്നതായി കാണാം ത്രീ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് കോളത്തിലേക്കും നമുക്ക് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കോളങ്ങൾ ആക്കേണ്ട അവസരത്തിൽ മോർ കോളംസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്പർ ഓഫ് കോളം എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഫൈവ് കോളം സിക്സ് അങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം കോളങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്ര കോളമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഈ കോളത്തിൽ പ്രിവ്യൂ കോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ആവശ്യാനുസരണം കോളങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഫങ്ഷൻ ബ്രേക്സ് എന്ന ഫങ്ഷനാണ് ബ്രേക്സിൽ പേജ് ബ്രേക്ക് കോളം ബ്രേക്ക് എന്നിങ്ങനെ പേജുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതായത് മൗസ് പൊസിഷൻ കർസർ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നും പേജിനെയോ കോളത്തിനെയോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പേജ് ബ്രേക്ക് കോളം ബ്രേക്ക് എന്നീ ഫങ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിത്ത് യുവർ കറണ്ട് എന്നാണ് യുവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കർസർ പൊസിഷൻ അവിടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് പേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം ബ്രേക്ക് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ടെക്സ്റ്റുകൾ ഡിവൈഡായി മറ്റ് പേജിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ കോളങ്ങളായി തിരിക്കാം എന്നിട്ട് കോളം ബ്രേക്ക് എന്ന ഫങ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് കോളങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോളം ബ്രേക്ക് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം അവിടെ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കോളം ബ്രേക്കായി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ബോട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ആവുന്നതായി കാണാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് കോളം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളങ്ങളും ഒന്നായതായും മൂന്നാമത്തെ കോളം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതായും കാണാം അടുത്തതായി ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ കാണാം നമ്മളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ലൈനുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കണ്ടിന്യൂസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഈച്ച് പേജ് റീസ്റ്റാർട്ട് ഈച്ച് സെക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
ആദ്യമായി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പേജിലെ എല്ലാ ലൈനുകൾക്കും കണ്ടിന്യൂ ആയി ഒരു പേജിലെ അല്ല ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ മുഴുവൻ ലൈനുകൾക്കും കണ്ടിന്യൂ ആയി ലൈൻ നമ്പറുകൾ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതായി കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഈ ഒരു പേജിൽ ഫോർട്ടി ടു ലൈനുകളും അടുത്ത പേജിൽ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ആയതായി കാണാം ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റി സെവൻ ലൈനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അടുത്തതായി റീസ്റ്റാർട്ട് ഈച്ച് പേജ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ പേജിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതായി കാണാം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഒന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വരെയും അടുത്ത പേജിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ലൈൻ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ആയതായി കാണാം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഹൈപ്പർനേഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കാം നമുക്ക് ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമായി ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ആവുക എന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്ന ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് മനുവൽ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് കാണാൻ കഴിയുക ആട്ടോമാറ്റിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ചില വേഡുകൾ അതായത് ഒരു ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന വേഡുകൾ അത് ഡിവൈഡായി ഹൈഫൺ ഇൻസെർട്ട് ആവുന്നതായി കാണാം അതായത് ലോങ് വേഡുകൾ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കായി തന്നെ ഹൈഫണുകൾ അപ്ലൈ ആവുന്നതായി കാണാം നമ്മൾ മനുവൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഹൈഫൺ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മാനുവൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വേഡ് ഡയഗ്രംസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡയഗ്രംസിൽ എവിടെയാണ് ഹൈഫൺ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ ഹൈഫൺ അപ്ലൈ ആവുന്നതും നോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഫൺ അവിടെ നിന്നും മാറുന്നതായും കാണാം നോ ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഹൈഫൺ യെസ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഹൈഫൺ അപ്ലൈ ആവുന്നതും നോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഹൈഫൺ അവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നതായും കാണാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോളംസ് ബ്രേക്സ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഹൈപ്പർനേഷൻ എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വാട്ടർമാർക്ക് പേജ് കളർ പേജ് ബോർഡർ എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മുമ്പിലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട് പഠിച്ച ശേഷം മുന്നിലേക്ക് വരിക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ